హైకోర్టులో ఎటువంటి తీర్పు రాబోతుంది అసలు జీవో ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా పెద్ద ఆసక్తికరంగా మారింది రాష్ట్రంలో ఒక సంచలనంగా మారింది మీరేమంటారు మీకేమి మీకు హైకోర్టు తీర్పుకి ప్రాతిపదిక ఏది అవ్వబోతుందంటే మీకు అమరావతి రైతులు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఈ మధ్యన దాన్ని అరసు వెళ్ళి యాత్ర చేసినప్పుడు మధ్యలో అమరావతి అరసు వెళ్ళి యాత్ర చేసినప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్తో కూడి నా అనుమతి ఇచ్చింది అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు దానిని వాళ్ళు ఫుల్ ఫిల్ జైలు అయిపోయారు రైతులు ఆగిపోయింది ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తారంటే ఇట్లా ఈ కండిషన్స్తో మీరు వెళ్ళండి అంతే తప్ప మిమ్మల్ని ఆపే హక్కు మాకు కానీ పోలీసులకు వెళ్ళి అని చెప్పి చెప్తారు న్యాయమూర్తులు కానీ కండిషన్స్ పెడతారు ఆ కండిషన్స్ దగ్గర ఇబ్బంది వస్తుంది జీవో నెంబర్ ఉంటుంది అంటారా రేపు సార్ జీ జీవో నెంబరు కొట్టివేయటం అనేది జరిగినా జరగకపోయినా కోర్టు మాత్రం కొన్ని షరతులకు లోబడి మీరు ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకోండి అని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వటం ఖాయం అయితే ప్రభుత్వానికి ఈ షరతులే అనేవే ఒక వజ్రాయుధంగా మారి వారిని ఎక్కడైనా ఆపే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు లోకేష్ పాదయాత్ర ఇవ్వగలం కానీ వారాహికి సంబంధించి కానీ అంటే ఇబ్బందులు అయితే ఉంటాయి అనుకుంటున్నారా కొన్ని పెడతారండి వాళ్ళది కొన్ని పెడతారు మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ మధ్య కాలంలో లభించిన ఒక వారి వారి దృష్టిలో ఒక విజయం ఏంటంటే రైతుల యాత్రను ఆపేయటం దానికి కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు అనేది వాళ్ళకి ఒక అస్త్రంగా మారింది దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని ఆధార్ కార్డు అడిగారు వాళ్ళు చూపించాలి అయిపోయారు మళ్ళీ ఇప్పుడు దాకా అసలు యాత్ర అయిపోయింది తెలియదు అంటే ఇప్పుడు డీజీపీ గారు కూడా అడిగినట్టుగా సమాచారం అట్లా కాదు ఎంతమంది ఉంటారు ఎంతమంది వెళ్తారు ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు డీజీపీ గారు వెళ్ళేటప్పటికి అది అది కూడా కొంత పత్రికలు జరిగిందండి ఆయన ఆయన చెప్పింది ఒకటి ఈ జరిగిన ప్రచారం ఒకటి ఆయన డీజీపీ వరల రామయ్య రాసిన లేఖకి ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఇస్తూ ఆయన ఏం చెప్పారంటే ప్రతి జిల్లాలో ఏ సమయంలో ఎక్కడ యాత్ర చేస్తారో ఆ వివరాలు తెలియజేయండి తప్పే ఉన్నది దాంట్లో జిల్లాలో నిర్వహించే యాత్రకు సంబంధించి సగుమలమైన రూట్ మ్యాప్ ఇవ్వండి మీరు ఎట్లకెళ్తారు చెప్పండి తక్కువ ఉంది అంటేది మూడోది పాదయాత్రలో ఎంతమంది పాల్గొంటారు పాల్గొంటారు పాల్గొంటున్న వారి వివరాలు ఇక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బంది రావచ్చు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మా పాదయాత్ర అనేది వేలాది మందితో చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అవును అయితే వీళ్ళే ఇక్కడ వీళ్ళే ఉన్నారంటే కదా మీ పాదయాత్రలు ఎంతమంది పాల్గొంటారు వాళ్ళు వివరాలు ఏమంటే మీకు సంఖ్య కుదించిపోయే ప్రమాదం ఉంది అది ఇక్కడ భయపడుతుంది ప్రతిపక్షం ఇక్కడ గతంలో అమరావతి పాదయాత్ర జరిగినట్లే ఈ లోకేష్ పాదయాత్ర కూడా జరుగుతుంది అనేది కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం ఈ మూడు ఆంక్ష దగ్గర ఇబ్బందులు అనుమానాలు అయితే ఉన్నాయి ఇబ్బంది వస్తుంది పాదయాత్రలో ఎంతమంది పాల్గొంటారు చెప్పలేదు నాలుగోది యాత్రలో భాగంగా ఉండే వాహనాన్ని వాహనాలు ఎన్ని అవి ఏ తర వాహనాలు వాటి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ లో ఇక్కడ ఇబ్బంది వస్తుంది అక్కడ మీకు ఈ యాత్రలో ఉండే వాహనాలకు సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ వెహికల్ ఇబ్బంది వస్తుంది అది ఎట్లా కంటే చాలా మంది గమనించలేదు పవన్ కళ్యాణ్ వాహనాన్ని వాళ్ళు టూరిస్ట్ క్యాంపు వీళ్ళకి వాడే క్యాంప్ వ్యాన్ అని చెప్పంటారు అనమాట అంటే ఫ్యామిలీ టూ టూరి టూరిస్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇటువంటి వ్యాన్లు తీసుకెళ్తాయి అనమాట ఈ సంస్కృతి మనకు అమెరికా యూరోప్ దేశంలో చాలా ఎక్కువ ఉంది అటువంటి వ్యాన్ల పేరును దీని వారాహి దీస్తో చేశారు అయితే ఇక్కడ వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే ఈ వాహనాన్ని అంటే ఈ వారాహి వాహనాన్ని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఆపకూడదు దాన్ని ఊరి చివర సదుపాయాలు లేని నిర్మానుష ప్రాంతాల్లోనే మాత్రం వాడుకోవాలి ఆపాలి దాన్ని రెండోది ఇటువంటి వాహనాలను ఎక్కడైతే పార్క్ చేస్తారో అది ఖాళీ స్థలం కనీసం రెండు ఎకరాలు ఉండాలి అది రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలి ఇట్లాగా ఇవన్నీ ఇవన్నీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆయన రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం తప్ప అటువంటి వ్యాన్ కాకుండా మామూలుగా వ్యాన్ సరిపోయేది క్యాంప్ వ్యాన్ అని చెప్పి ఆయన రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అవి తీసి మీరు ఇక్కడ ఎందుకై పెరిగింది అక్కడ మీరు రాకూడదు అసలు దూడ మీద రాకూడదు వచ్చి ఇక్కడ నిండకూడదు అది కూడా ఎట్లా ఉందంటే ఈ ఆంక్షలు కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఈ రెస్టారెంట్లకి ఊరికి దూరంగా ఉంటుందని చెప్పండి ఎందుకు రెస్టారెంట్ దూరంగా ఉండాలంటే మీకు అన్ని తిట్లో మీకు ఉన్నాయి ఎట్లాగేనంటే ఈ నాలుగో క్లాస్ అంటే డీజీపీ గారు చెప్పిన నాలుగో క్లాస్ యాత్రలో భాగంగా ఉండే వాహనాలు ఎన్ని ఎన్ని అవి ఏ తర వాహనాలు ఏ తర వాహనం అంటే వారాహికి సంబంధించి పెడుతున్నారు ఇప్పటి నుంచే వాళ్ళు 
అంటే దేనికి వాడతారు దేనికి ఉపయోగిస్తారని కూడా వస్తుంది అంటే ఏ తర వాహనం ప్రయాణికుల వాహనమా వాణిజ్య వాహనమా లేకపోతే ఈ క్యాంప్ ఏదన్నా ఏదన్నా గూడ్స్ వెహికల్ గూడ్స్ వెహికల్ ఇన్ని ఇక్కడ 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 లేకపోతే జనాలని జనాలని క్యారీ చేసుకునే వ్యాన్ లా ఏంటి అయ్యేన్ని అడుగుతారు అక్కడ రెండు ఇంటి గూడ్ కుంకుడు కూడా ఉందండి ఈ క్యాంప్ వ్యాన్ లనే అనుకున్నా కదా ఇది ఏ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఒక సంవత్సరానికి మించి ఉండకూడదు సంవత్సరం దాటి ఒకే ప్లేస్ లో ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అది కూడా ఉందా ఎందుకంటే ఉంది ఎందుకంటే ఇది హైదరాబాద్ రిజిస్టర్ అయ్యింది మేము ఏపీలో తిరుగుతూ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు ఇప్పుడు సంవత్సరం అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ తీసుకురావచ్చు అంటే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ మళ్ళీ మార్చుకోవాలి మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ మార్చుకోవాల్సింది ఓ చాలా ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బంది ఉన్నాయి అట్లా కానీ ఇట్లా ఏంటంటే వీళ్ళు ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా వారి ఆలోచనలకు వదిలిపెట్టి ప్రత్యర్థులకు చెక్ పెట్టే విషయంలో వీళ్ళు కూడా బాగానే ఎఫెక్టివ్గానే పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంకోటి చెప్తాను ఈ డీజీపీ గారు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకో క్లాస్లో ఒకటి ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు రాత్రి వేళల్లో ఎక్కడ బస్ చేస్తారు ఈ ఏర్పాటు చేసే స్థానిక ఫోన్ నెంబర్లు అంటే ఎవరు ఇస్తారు ఫోన్ నెంబర్ మీరు ఎక్కడ బస్ చేస్తారని చెప్తారు కానీ నేను ఇస్తా రాసిన నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఇస్తారని చెప్పి అయి ఉంటుంది అక్కడ ఇబ్బంది కొంత కొంత ఇబ్బంది కలిగే కొన్ని ఇబ్బంది కలిగే అంశాలు ఉన్నాయి ఇదేంటంటే వీళ్ళ యాత్రలకి తాత్కాలికమైన బ్రేక్లు పడే అవకాశం ఉండొచ్చు భవిష్యత్తు అంటే పూర్తిగా ఆగిపోవండి అంటే వేధిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారిను లేకపోతే లోకేష్ గారిను వేధించడానికి ఉపయోగపడతాయి అయితే మన భవిష్యత్తులో ఈ యువగళం కానీ వరాహికి సంబంధించి కానీ కొన్ని ఇబ్బందులు అయితే వస్తాయని చెప్పకనే చెప్తున్నారు మీరు అయితే అంతే అంటారు యువగళం గురించి మాట్లాడారు కదా చాలా మంది ఏమన్నారు అంటే లోకేష్ యూత్ లీడర్ అని చెప్పి అంటున్నారు కానీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వారి క్రైటీరియా ప్రకారం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వారు మాత్రమే యువకులు అంటే ముందు ముప్పై సంవత్సరాల ప్రపంచ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యూత్ అయితే ఆ యూత్ అయితే అమెరికన్ సైకలాజికల్ సొసైటీ నుంచి కూడా ఉంది వాడు ఏం చెప్పారంటే ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ మధ్య ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే యూత్ యూత్ అది దాటితే మధ్య వయస్సులు అవుతారని చెప్పాను అంటే ఈ రకంగా చూస్తే ఈ నలభై సంవత్సరాలు లోకేష్ గారు యువకుడు కాదు వీళ్ళు ఏంటంటే తిరిగి టీడీపీ వాళ్ళు ఆ యువ రక్తం యువకుడు యువగలం యువత అదొకటి యువతకి ఒక మార్గం చూపుతారు భవిష్యత్తు భవిష్యత్తులో ఇలా ఉంటుంది ఏదని చూపుతారు అనేది ప్రచారం చేయండి మనుషులు ఏంటంటే వాటి ఇమేజ్ ని పెంచే అది కృత్రిమంగా పెంచే ప్రయత్నం అది మనం అలా అనుకుంటే ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా యూత్ అని అంటున్నారు కదా రాహుల్ గాంధీ కూడా యూత్ అయిపోయాడు అవుతాడు కానీ ఆయన యూత్ అయిపోయాడు మరి ఆ పార్టీలో యూత్ ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు యాత్రకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే మీరు అనుకోవచ్చు రాహుల్ గాంధీ గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చాలా కాలం నష్టం అయిపోయింది ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు చేయలేదు అంత ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే ఆయన మీద కేసులు వచ్చినాయి నేషనల్ అరాడ్ కేసులో ఆయన మీద తల్లి గారి మీద కేసులు వచ్చి వాడు ప్రస్తుతం బెయిల్ మీద ఉన్నారు అనమాట ఏ క్షణం అయినా కానీ ఈ మోడీ ప్రభుత్వానికి కోపం వస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి జైలు పడేస్తారండి కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇటువంటి యాత్రన చేస్తూ ప్రజల్లో ఉంటూ బలం పెంచుకుని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీకు గుర్తుందో లేదు ఈడీ వీళ్ళని పిలిచినప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఎక్వైరీకి రాహుల్ గాంధీ గారిని సోనియా గాంధీ గారిని పిలిచినప్పుడు ఇద్దరూ కూడా ఈడీ కార్యాలయానికి మంది మార్పు తెలియదు మంది మార్పు అంత అవసరం ఉందని కదా మీ ఇద్దరు వెళ్ళి వచ్చేయచ్చు కదా అంటే వాళ్ళలో కూడా భయం కలిగించే విధంగా మోడీ ప్రభుత్వం చేసింది దాంట్లో భాగంగానే వీళ్ళు ఇటువంటి యాత్రలకి ఇమేజ్ డెవలప్ చేసుకోవడం ప్రజల్లో మనకు బలం నుంచి చెప్పుకోవడం లాంటి పనులు చేస్తున్నారు అట్టిపడికి ఏంటంటే నేను చెప్పాలి గుట్టేశారు ఇక్కడ మీకు అది ఈ బల ప్రదర్శనలకి మీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజా జీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేయొద్దు ప్రజలకు అవస అసౌకర్యం కల్పించొద్దు ప్రభుత్వం చెప్పే ఆంక్షలతో మీరు లేకపోతే నిబంధనలతో మీరు సహకరించి వాటిని చేసుకోండి రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసుకుని అట్లా చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మేము అధికారంలో ఉన్న మాస్టర్ వాడు చేస్తా ఉంటే కుదరదు అది ఈ జీవో తెచ్చిన తర్వాత కూడా కొంతమంది రోడ్ల మీద వైసీపీ నాయకుడు రోడ్ల మీదకి వచ్చి నానా యాగి చేశారు అక్కడ అది అది తప్పు అది అది ఎవరు చేసినా తప్పేనండి అది నేను అన్నాను దాన్ని ఏమంటానంటే ఇటువంటి విషయాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా జగన్నాథ రథయాత్ర అయినా జీసస్ ఉత్సవాలైనా ఉరుసు ఉత్సవాలైనా ఎవరైనా కానీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా వారు ప్రవర్తించుకోవాలి ప్రజా జీవనానికి అడ్డు
మానవ జీవన విధానానికి సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధానంగానే మరి ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రతిపక్షాలు నడుచుకుంటే చక్కటి ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పారు ధన్యవాదాలండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా సో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా